Hello everyone, welcome back to Smart Biology Tricks. In this video, we discuss the topic how to write research proposal. So, in this video, you can prepare PG, MPhil, or PhD. You can prepare a dissertation and a research proposal. You can prepare a very useful article. Recently, I've been a student, Mr. Bharat and many friends, you have a research proposal in the comments that you have created in this video. So, in this video, we will discuss the details of the research proposal. So, before we discuss the topic, please like this video. Please like this video and share your friends with this video. And finally, subscribe to our YouTube channel, Smart Biology Tricks. So research proposal, what is the meaning of research proposal? If you search Google, you can find a lot of answers. It's very simple to say. So we have to do a field of project. So the project is an entire cover-up of our research proposal. So why do we need a proposal? So if you work on a guide, you can work on a guide. You can work on a field of work. You can work on a summary. So if you look at that summary, you can rectify it. So if you have any mistakes and corrections, you can rectify it and proceed. So you can improve it. So that's why you can use a research proposal. So what is the research proposal? This is only for doing a research. So it's a government, NGOs, private companies. फंड वांगे इतने नम्बर रिसर्च पन्ना ला, सो फॉर समटाइम्स नम्बर रिसर्च पन्दर द के, नमक वंदे फंड कड़क कर दले या नम्बर अंदर मनी इन्वेस्टमेंट टेंग कर दे नमक कड़क कर दे, सो नम्बर ओना नम्बर लाला नरे अमाउंट इन्वेस्ट पनी नम्बर लोड रिसर्च वंदे पन्ना मुड़िया दे, निगे इंदर फील्ड ले उंगलाला रिसर्च पना मुड़े, for example economics, whatever the subject, ये दिला वैनाला उंगलाला रिसर्च पना मुड़ी हूँ, but सिला रिसर्च वंदे पाते कि ना उंगलाला ओन मनी अल्ला सस्टेन पनी उंगलाला ओन प्रोजेक्ट एक कम्म कोण्डोर हम मुड़ी हूँ, but और बियोंड द लिमिट उंगलाला फंड वंदे उंगल अंदर प्रोजेक्ट को उंगलाले इन्वेस्ट पन्ना मुड़ी आदे, सो आपन इंगे वो रे थर्ड पार्टी इंगे डिपेंड बनी रखेंगे यदा थर्ड पार्टी ये इधर वो रे इंगलों रे यूनिवर्सिटी या द इंस्टीट्यूशन आर कला या द वंदे एनजीओस आल या द गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट आर तमिलनाडु गवर्नमेंट आर फॉरेन इरा दो रस कंट्री और गवर्नमेंट आ नम्बर लोड रिसर्च के फंड पन रहते कहाँ हैं नम्बर उर रिसर्च प्रपोजल ले लेते नो सो इन द रिसर्च प्रपोजल ए टू इज़ एट अबोर्ड द रिसर्च अबोर्ड द टॉपिक अबोर्ड द प्रोजेक्ट अंदर हम मेंशन पनी नमँ वंदे साइन बनानो सो आदत आदत कहाँ हैं इन द रिसर्च प्रपोजल फंडे वंदे गेन पन्दर तक कहाँ फंड रेस पन्दर तक कहाँ हैं इन द रिसर्च प्रपोजल रूप में यूज़फुल आ रखो सो ये ने ना माध्यमिक स्टेप्स ऐला फॉलो पने ना नमँ कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल ऐले दाला आप दिंगे दाना मैं डिस्कस पन ला सो रिसर्च प्रपोजल ऐले तो वंदे नमँ रिसर्च ये प्रिप स्टार्ट पनो ना आप दिना फर्स्ट वंदे उर प्रॉब्लम में फिक्स पनो सो ना प्रॉब्लम वंदे ये if you have any problems in your environment, either economic or economic problems, or a complete product, how to sell the product, how to sell the current value, so you can research that. So once we select the problem, we will select the problem in day-to-day life, and we will extract the problem in day-to-day life, and we will extract the problem in day-to-day life, and we will extract the problem. सो अंदर माध्यमिक उन्हें एक्सट्रैक्ट करना तो कपरों अंदर प्रॉब्लम होना नमक फिक्स आगे नो फर्स्टे सो अंदर प्रॉब्लम दा नमक को अंदर नमक रिसर्च प्रोजेक्ट नमक कन्वर्ट पने पोरा अपनी कर दे नमक फिक्स पने करो वंस अंदर प्रॉब्लम में नमक लाले रिसर्च प्रोजेक्ट ऐड तेरी बारा मुड़िया दिन नमक को नमँ सेलेक्ट पने तो कपरों, सो अंदर प्रॉब्लम वाला फिक्स पने के नो, सो आवंस नमँ फिक्स है ना तो कपरों, अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट ओरिएंटेड आ, अंदर रिसर्च प्रॉब्लम ओरिएंटेड आ ना, रिसर्च अलग द रिव्यू आर्टिकल्स है नमँ कलेक्ट पने नो, सो इधर आवंदे नेक्स्ट स्टेप पे so आधे वाला मट्टू नहीं लामा, so अन्ना में select पनेर करे research problem अपने discussion with the subject experts already अंदर field डेला work पनेर करे subject experts है ना हमें यार करे द इन्हीं के वंदे उन लोगों का institution कुल्ला यार आधा ये field डेला work पना ला इलेद वंदे internet लेने के search पना ला research articles लेने रहे बेर अंदर field वो इंटरा search research पनेर तांग ना आवंग लेद through mail contact मोली मने का contact पन्दर ला इलेद by phone contact मोली मा contact पनेर 
செலக்ட் பண்ணிக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் அதை அவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒப்பீனியன் ஃப்ரம் எல்டர்ஸ் ஸோ ஆல்வேஸ் சோசியல் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னா எல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு ஒப்பீனியன் எப்படி வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன சொல்யூஷன் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி எல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து நீங்கள் ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி எஸ்பெஷலி த பர்சன் ஹூ இஸ் ஃபேஸிங் த ப்ராப்ளம் கரண்ட்லி அந்த ப்ராப்ளம்வால் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேட்டால் தான் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஐடியாக்காக அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு பர்சன் கிட்ட ஒரு சஜஷன் கேட்குறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் டிஸ்கஸ் வித் யோர் டீம் இப்போ நீங்கள் டீமாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு பிஜி ப்ராஜெக்ட் இல்லை வந்து குரூப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்கள் டீம் கூட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி கரண்ட்லி ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் வந்து இந்த மாதிரி ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளம் கிளியர் ஆகிடுச்சா இல்லையா அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு வேற மெத்தடாலஜி என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களோட டீம் கூட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஆர் எல்ஸ் வித் யுவர் ப்ரொஃபஸ் ப்ரொஃபஸர் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களோட ப்ரொஃபஸர் கைடு இருக்கார் இல்லையா மென்டார் அவர்கிட்ட நீங்கள் உங்களோட ரிசர்ச் ப்ரப்போசலை பற்றி கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ மோஸ்ட்லி கைடோட ஓரியன்டட் ஃபீல்டில் தான் நம்மளோட ரிசர்ச் இருக்கும் ஸோ கைடு வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஈஸியாக ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அப்படி இல்லை இதெல்லாமே நம்மளால் பண்ண முடியல இந்த குவாரண்டைன் சமயத்தில் நம்ம வந்து ஆன்லைனில் தான் இருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் இல்லை குரூப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபாலோ த சிம்பிள் வே ஸோ அந்த சிம்பிள் வே என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ப்ராப்ளமை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிவ்யூ ஆர்டிகல்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அந்த ரிவ்யூ ஆர்டிகல்ஸ் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் எங்கே இருந்தெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணலான்னா ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிஷர்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் கலெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிஷர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் டேரக்டர் ஸ்பிரிஞ்சர் டெய்லர் அண்ட் ஃப்ரான்சிஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிஷர்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் நம்ம ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸை கலெக்ட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே பீர் ரிவ்யூடு ஜேர்னல்ஸாக இருக்கும் இந்த ப இந்த பப்ளிஷர்ஸ்க்கு கீழே பப்ளிஷ் ஆகக்கூடிய ஜேர்னல்ஸ் எல்லாமே பீர் ரிவ்யூடு ஜேர்னல்ஸாக இருக்கும் ஸோ தட் பிளைண்ட் செக் இல்லாமல் மோர் தென் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து அது ரிவ்யூ போயிட்டு அந்த ஒவ்வொரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலும் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதில் வர டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஹைலி செக்யூர் அண்ட் ஹைலி ஒரிஜினல் டேட்டாவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ்லேருந்து நம்ம டேட்டா வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த எவ்வளோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம ப்ராப்ளம் ஓரியன்டான டேட்டாவை நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டென் இயர்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலை வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் மினிமம் மேக்ஸிமம் டென் இயர்ஸ் மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து போதும் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் ரிவ்யூ ஜேர்னல்ஸ் இல்லை சயின்டிஃபிக் ரிப்போர்ட்ஸில் இருந்து இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் இருந்து கூட நம்ம இந்த மாதிரியான டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாவை ஸ்பிளிட் பண்ணணும் எப்படி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் வியூன்னு பார்க்கணும் சில ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் லெவலில் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்னென்ன மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் க அந்த ப்ராப்ளமோட கரண்ட் சினாரியோ பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் வியூ நம்ம செப்பரேட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ரிசர்ச் ப்ரப்போசல்ஸை எழுத ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த ரிசர்ச் ப்ரப்போசலோட காம்போனன்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ரிசர்ச் ப்ரப்போசலோட காம்போனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் இருக்கும் இன்ட்ரொடக்ஷன் அப்ஜெக்டிவ் நேஷ்னல் ஸ்டேட்டஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேட்டஸ் மெத்தடாலஜி ஒர்க் ஃப்ளோ எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் கம் பீரியட் ஆஃப் ஸ்டடி ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பி அண்டு ரொம்பவே வந்து ஹைலைட்டடாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன ரிசர்ச் பண்ணுறோங்கிறத அந்த டைட்டில்லையே கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரியாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு டூ டூ த்ரீ பேராக ஆஃப் பேஜுக்கு நம்ம எழுதுனா போதும் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே நம்ம என்னென்ன சொல்லியிருக்கணும்னா அந்த ப்ராப்ளம் ரிசர்ச் ப்ராப்ளமோட இம்பார்ட்டன்ஸை சொல்லணும் அதை இப்போ ப்ரா ரீசெண்ட்லி என்னென்ன ஒரு ரிசர்ச் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் மூலிமா அதை ஓவர் கம் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம என்ன ப்ரப்போஸ்
டேட்டா கலெக்ஷனுக்கும் இல்லை டேட்டா அனலைசிஸ்க்கு இல்லை இன்டர்பிரேஷன் ரிசல்ட் இன்டர்பிரேஷனுக்கு எவ்வளோ பீரியட் ஆஃப் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அது வந்து பீரியட் ஆஃப் ஸ்டடி அண்ட் ஃபாலோட் பை இந்த ரிசர்ச் ப்ரப்போசலுக்கு யூஸ் பண்ண ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மெத்தட் ஆகட்டும் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆகட்டும் இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஃபரன்ஸோட லிஸ்ட்டை நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ப்ரப்போசலுக்கு தேவையான காம்போனன்ட்ஸ் ஸோ த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஷேர் பண்ணது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஸோ தெரிஞ்ச யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஹிட் த லைக் பட்டன் அண்ட் ஷேர் திஸ் வீடியோ வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் யூடியூப் சேனல் ஸ்மார்